Pričat ćemo danas o osteopeniji ili osteoporozi kao jednom jako bitnom, ali tihom procesu degeneracije u nama. Nažalost, zahvaća sve veći broj i mlađi broj žena uslijed hormonalnih disbalansa. Ovo ne, ne treba biti tema koja zastrašuje, nego tema koja samo pobuđuje motivaciju da radite ciljene vježbe za zglobove, zato će vam trebati jedna loptica, bilo kakva i elastična traka. Ako nemate elastičnu traku i najlonka će poslužiti. U mojoj knjizi vodi tehnika naučite slušati svoje tijelo. Ako ju slučajno imate, nećete naći ciljane vježbe za ovu temu, zato vam je sad želim na ovaj način a, nadopuniti i vlastitu knjigu, koju inače možete naći dole u prilogu. Ali, ako je imate, a, u a, trećem poglavlju osještavanje tijela po zonama, vježbe za koljena, kukove, zdjelicu i lumbalnu kralježnicu apsolutno e, potpomažu i podupiru te ciljane dijelove najčešće zahvaćane ovakvom tegobom koju tek otkrijete nažalost kad padnete i onda se dogodi onaj ups pa ja nisam ni znao ili ni znala da imam već takve degeneracijske promjene. Ajmo mi sad u akciju. Bez obzira na knjigu, ako je imate super, radite ove vježbe, ja ću vam pokazati još nešto više. Uzmete vašu elastičnu traku, najlonku ili šta god i neka bude e, oko vaših koljena postavljena, evo na način da stanete nešto šire od vaših kukova i onda ju blago u čvor stavite. Ono što je važno je da možete nešto šire od kukova osjetiti lagani otpor. E sad gdje je taj otpor? Otpor vam je sa lateralne, znači s vanjske strane vašeg bedra i vaše zdjelice. Evo krenut ću se malo iz profila da bolje vidite. Ključ kod ove vježbe je položaj tijela. Znači ne stojite ravno, ne stojite pogrbljeno, ili izgurano sa zdjelicom na napred, nego stojite lagano u počučnju, gurajući stopala u pod, gurajući koljena na van lagano, ali trup pomičete za 45 stupnjeva napred. Ajde, probajte sad zajedno sa mnom, bez obzira da li imate traku ili ne. Znači, uspravite se, udahnete i na izdise malo čučnete i samo Pogurnite trup, vidite što radim, samo trup, 45 stupnjeva na napred. Ruke su vam recimo tu i vratite natrag. Moje pitanje vama je šta osjećate od muskulature kada idete u ovaj položaj? Ako nemate odgovor, ako uopće nemate osjećaj i mislite mnoho ništa, to, to ne bi bio dobar odgovor i to je znak da uopće nemate dobar spoj sa vlastitim tijelom. Dobar odgovor bi bio da osjetite gluteuse, dakle stražnicu, i leđne erektore. Ne kažem da trebate osjetiti bol, nego samo osjećaj. Kao kad nekom stisnete šaku, osjetite da vam je neko stisnuo šaku ili vi njemu, ja? E sad, uloga ove elastične trake je da taj doživljaj pojača, dakle da se doživljaj kontrakcije proširi po većoj površini vašeg tijela, da vaša svjesnost ima povezanost sa dijelovima koji najčešće se i mjere kod denzitometrije, jel? znači područje kuka i lumbalne kralježnice. Ruke stavite napred i radit ćete našu vježbu koja se zove kao recimo veslanje. Znači udisaj, držite konstantno koljena, laktove gore i na izdise rotirate zdjelicu i kao da, vučete, kao da ta traka vuče vas nazad. Znači na udisaj ravna leđa, a na izdise radite rotaciju zdjelice i vraćate natrag. Nakon osam ponavljanja ove vježbe, vi biste trebali osjetiti značajan 
tonusni efekat i osjećaj baš zone kukova i lumbalne kralježnice. Evo odavde ću još jedan put pokazat. Dakle, udisaj, izdisaj, rotacija zdjelice i kralježnice, lagana grbica, ruke dolje i vraćate natrag. Osam ponavljanja. Super stvar baš za ovu priču. Dalje, vi možete, evo vidite što ja sad radim. Vi možete, gledate recimo televiziju, i sad umjesto da sjedite i gledate televiziju, možete sa tom trakom lijepo mijenjati težište tijela. Vi gledate televiziju, probajte držati ramena da se ne pomiču, stisnete trvuh i dobivate lagani aerobni moment sa konstantnom akcijom vaših gluteusa i kukova. Nemojte zanemariti da ne trebate trošiti ne znam koliko novaca i sprave za ovo, ono ili ovo. Možete doma sa samo malo volje i želje da nešto za sebe napravite i običnom elastičnom trakom napraviti super stvar. E, dobro, sad ću ja to skinuti ovako. Sad ću vam pokazati šta možete napraviti sa lopticom. Između koljena Stanete, znači nešto uže od kukova, izravnate se, stisnete tu lopticu, bilo bi dobro da je mekša, jel? I probajte dignuti kuk. Znači kuk dižete gore, pa dole, pa gore, pa dole. Tu vježbu imate u mojoj knjizi, zove se njihanje iz kuka, samo što se ne radi s lopticom. A ovdje s lopticom više aktivirate duboke aduktore, ove mišiće s unutarnje strane bedara. Znači izdah, udah, izdah, udah na jednoj strani, pa na drugoj strani ćete ići tako da ćete opet onih 45 stupnjeva zauzeti zbog gluteusa, zaštite kuka i leđa s tom lopticom i dizat ćete se na prste i radit ćete grbu. Znači na prste, ravna leđa i grbica. Izdi se konstantan pritisak sa tom lopticom da će vam doživljaj za razliku od prve vježbe aktivacije s unutarnje strane. Nakon osam ponavljanja dignete se i drugo njihanje iz kuka. Znači to je i ta skupina i zadnje što vam hoću pokazat je recimo možete koristiti običan zid. Znači stanete blizu i jednu nogu oslonite na zid. I gurnete koljeno, pogrčite koljeno i nagnete se opet pod koliko stupnjeva, pravit ću se da vas čujem, ovo je 45, gurnete se napred, a sjetite sad jednu stranu, savršeno, ovo je najintenzivnije, udah i izdah, udah, gurati šta? Zid sa ovom nogom, osam puta jedna strana. Okrenete se, naslonite gluteuse pod koliko stupnjeva? 45. Stisnete gluteuse, radite rotaciju zdjelice. I izda. Aktivirate duboku trbušnu i aktivirate hranjenje diskova lumbalne kralježnice. I naravno sve na drugu stranu. Malo ćete i aerobno dobit, a cilje ćete osteoporotične ili osteopenične procese u vašim velikim zglobovima. Šta? Šer lajk. Šer, šer, šer. Šer, lajk, subscribe. Hvala.